நான் ஸ்ரீரஞ்சினி ஐ கேர் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக்லேருந்து உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் நான் ஏன் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ரைட் ஹியர் இன் த மிடில் ஆஃப் த சிட்டி ஆழ்வார்பேட்டில் வந்து ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் வித் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ டெஃபினெட்லி வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு டெலிவரி பார்த்த டாக்டர் நித்யா ராமச்சந்திரன் தான் வந்து இங்க பவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு டிபிக்கல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வர ஒருத்தவங்க வந்து மெரிட்ல படிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறமா இல்ல நம்மளே சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தனியா ஒரு வெஞ்சரை ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டோரி தட் யூ கம் அக்ராஸ் பட் டெஃபினெட்லி ஷி இஸ் தட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு கமாக் Uh, there is a government norms and protocols nu onnu irukku ivlo number of exam or women kula nama thirupi vekkalam appdina so instead of keeping one ena adu success aaguma illaya nu theriyadhu vandha inna palaka padala kolandha velle vandhu so adanalai we tend to a cesarean section for such ivangalukku la right it's a direct indication for chumma pain killers edukadinga the only thing is you should know why the pain is and the night at 10 o'clock appra saapidradhu everything you put on a lot of weight at that time weight gain aana first girl hit aardha enadhu periods sadanna poi gym ku join panni don't start intensive workout in pregnancy adavad idha paper la paakravanga pregnant ah irukravanga sadanna idha try pananum na solla valla pannavum koodathu scanty periods irukku onnu ondra naal dhaan periods varudhu appadina the woman doesn't have commonest reason is anemia unga medical history ellame avangalukku theriyum neenga family doctor kitta ulle ponuna avanga enna first kelum appa amma epdi irukanga pa thambi epdi irukkaru ketta odaneye ungalku paadi vyadhi gunamaagna maari dhaan Hi, I'm Dr. Nithya. Avatar Life Channel, like and share and subscribe. Hi, Ranjani. How are you? I am doing really well. Where are you? Super. And congratulations on starting your own clinic. Thank you. It is fantastic. It's a great place. It's very aesthetic and very clean. Very nice. Thank you. So, Akka, I wanted to ask you, now, there are many people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going to get a lot of people who are going Kandipa, obesity is something we have to watch for. And obesity and fertility can have a connection. Erika. See, obesity is a woman. What is obesity? BMI more than 30. Overweight is BMI more than 25. So, in the obese woman, ovulation is not a problem. Chances of periods being irregular is very high. So, there is no ovulation. If you have ovulation, the chance of conceiving is obviously it's reduced. It becomes less than 50 to 60%. So, if they are not able to do it, they have to start undergoing treatment for the same. So, now we have a career-oriented woman. So, our grandmothers and mothers got married at 22. But now we are getting married at 29, 30, 31. It's become very, very common to see all that. So, if they are not able to do it, the biological clock is ticking. If there is a particular number of eggs, there is an ovulation in a time. So, if there is a particular number of eggs, when we postpone all this, obviously the quality of the eggs as well as the sperms are reducing. So, plus on top of this, you are obese. So, you are adding on another burden to the... to the uh, fertility process one more thing i wanted to ask you was i have recently had a vaccination veda kooti to porappo suthu paatha ella twins 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 papa va irukku appo dhaan i yosichen enna da ivlo ivf ah nadandhirukku what is ivf why is it so popular these see ivf is in vitro fertilization what is in vitro something that is happening outside your body that is in vitro so nama velila eggs us sperms um eduthu fertilize panni we put it into the body so nama the egg edukumbodhu we just don't collect one egg from the women because adu evlo doorathukku success aagum namakku theriyadhu so we give her a process of ovulation induction appadina we collect lot of eggs and we take it out appro there is a government norms and protocols nu one irukku evlo number of eggs aagum or woman kula nama thirupi vekkalam appadina so instead of keeping one ena adu success aaguma illaya nu theriyadhu so we tend to keep two or three so appadi irukkara po chance of multiple gestation is obviously higher marriage age increase aardhanaala above 30 ni pannumbodhu how long will you keep waiting for a natural conception right. so you tend to undergo ivf that is why the ivf centers are increasing plus multiple gestation rates are increasing because nariya per vandu inda thyroid prachana irukku adnala conceiving e vandu oru prachana appdin solranga is it really that related yeah see thyroid has become very very common than what we can imagine adavadhu okay. 1 in 10 women in india are have thyroid problem 
நான் சொல்கிறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் தட் இஸ் அ தைராய்ட் லெவல் இஸ் லோ அண்ட் த லெவல்ஸ் ஆஃப் தைராய்ட் இஸ் லெஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு ப்ரெக்னன்சி அதாவது த கட் ஆஃப் லெவல்னு சொல்கிறது ஸோ த லெவல் ஷுட் பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ அவ்வளோதான் நார்மல் உமனுக்கு வந்து இட் கேன் பி அப் டு ஃபைவ் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ப்ரெக்னன்சி இட் இஸ் த்ரீ ஏன் தைராய்டு ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்னா த காமனஸ்ட் காஸ் ஆஃப் நியூரல் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா தட் இஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் த பேபி தைராக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பட் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் வேணும் பேபிக்கு ஸோ தட் இட் கேன் டேக் ஓன்லி ஃப்ரம் மதர் ஸோ அம்மாவுக்கு தைராய்டு லெவல் கம்மியா இருந்ததுன்னா இருக்கும் அதுவும் <laughs> 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 Now, I have seen two to three of my personal clients who want delivery at this time and at this hour of the day. Nalla neeram, Nalla basically. Neeram. Oh. So, that's very common to say, but it's like this. And they don't want, and they really, that's why we promise them to get normal delivery. So, we tend to do cesarean section. And one more thing, if you have five children, six children, seven children, that's why we have a party, we have a party, we have a party, we have a party, but now it's not that much. ரெண்டு இஸ் ரெடியூஸ் டு ஒன் ஸோ அந்த ஒரு குழந்தைக்காக நான் ஏன் டாக்டர் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் எனக்கு சிசேரன் பண்ணி விட்டுறீங்களே எனக்கு அந்த பெயின் எல்லாம் வேண்டாம் இட் இஸ் அ வெரி லாங் ப்ராசஸ் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அண்ட் தி ஃபேமிலி இஸ் சப்போர்ட்டிவ் டு ஆல் திஸ் பட் இப்படி இருக்கிறவங்களை நம்ம கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் பண்ணோம் வச்சுக்குவேன் இருக்குது பெயின் கில்லர்னு ஒன்று இருக்குது அவ்வளோ பெயின் நீங்கள் அண்டுகோ பண்ண வேண்டாம் அதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்னா ரொம்ப ரிலக்டண்டா இருக்கிறவங்களை யூ கான்ட் டூ எனி திங் கரெக்ட் பட் தேர் இஸ் நோ अदर மெடிக்கல் ரீசன் வை விமன் ஆர் ஹேவிங் சி செக்ஷன் அப்படியா இப்போ ஒரு IVF pregnancy னு வெச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ இஸ் 40 இயர் ஓல்ட் ஷீ இஸ் கன்சீவ்ட் வித் கிரேட் டிफिकल्टी அண்ட் இட் இஸ் எட் வென் ஜெஸ்டேஷன் சோ அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ்ட் சோ இவங்களுக்கு இட் கேன் பி a டாக்டர்ஸ் டிசிஷன் ஆர் an obstetrician's decision இல்ல வேண்டாம்ங்க நம்ம எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்க வேண்டாம் லெட் us go for a cesarean section and the strength to have to push, push. to babies at that age right. uh, so that became difficult and one more thing for prime gravida adavadhu or first timer if she is pregnant usually baby oda thala dhan keel irukum 90% baby oda bottom keel irukku appadina we don't give her a trial of labor there are textbooks which says you give a trial of labor but commonly we do a cesarean section because her pelvis is not adu vandu inna palaka padala kolanda vella vandu So, we tend to do a a cesarean cesarean section for such men. Even like, right, it's a direct indication for cesarean section. for okay, We're talking about a lot of uh, things. இப்போ டெலிவரியில் வந்து இந்தந்த சிக்கல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த விஷயங்கள்லாம் காம்ப்ளிகேட் ஆகலாம்னு சொல்கிறாங்க பட் நிறைய சைல்ட் பர்த் ப்ராப்ளம்ஸ் உடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்ம டீனேஜ்லேயே நமக்கு வந்துருதுன்னு நான் படித்தேன் வாட் இஸ் தட் வாட் இஸ் இட் மீன் அதாவது நீ டீனேஜில் எப்படி இருந்திருக்க இந்த கேங் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் கம் ஸ்ட்ரைட்டாக தே கோடு த ஆப்போசிட் நூடுல் ஷாப் ஆட் த பேக்கரி இது ஒன்ஸ் இன் அ வைல் போனால் பரவாயில்ல பட் தே டென் டு மேக் இட் ஆஸ் அ யூனோ ஹேங் அவுட் டெஸ்டினேஷன் ஸோ இட்ஸ் பிகம் அ ஹேபிட் அப்போது அந்த நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஹெல்தியான சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டிய தட் ஃபைவ் டு செவன் இஸ் வென் எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் ஹங்கரி ஸோ அந்த நேரத்தில் நீ ஒரு பஃ்ஃபு ஆர் ஒரு டோனட் ஆர் ஒரு காஃபி சம்திங் லைக் தட் நீ பசியாக அடக்கிடுற ஓகே ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் யூ ஆர் கெய்னிங் எம்டி கேலரிஸ் these don't give you any nutrients oru satthum kedaiyathu it is only only carbohydrates it is not your karapatti andha marala kedaiyathu it's a refined sugar okay and uh, what do i tell dalda it is not butter or ghee as it is portrayed so all this is going into a women's body okay so they become micronutrient deficient nee vanda 5 to 7 manikku idha saapidum bodu unak obviously in 8 o'clock veetukku pona pasikadhu right you tend to eat at 11 or uh, maybe at around 10 o'clock you eat and then you sleep at 12 so you become sleepless you gain weight and the night at 10 o'clock after eating everything you you put on a lot of weight at that time okay 
again first weight gain ana first girl hit aarda enadhu periods periods become irregular and there is a new trend that is coming up is polycystic ovaries ama yaar ketalo vandha i have pcos i have pcos abdingranga so what does pcos mean and adu vandha or pregnant aga virumbra or thangalukku enna maadhiri effect aagum see polycystic ovaries na ovary la nariya cyst irukku more than 10 mm kutti kuttiya cyst irukku adlena every uh, periods namakku varumbodhu we have two ovaries illaya so or or ovary la endu ovulation aagum one egg will come out so when the sperm meets the ovum you conceive otherwise you get periods and you bleed but idhil enna arda and the one egg is not coming so there is no ovulation so obviously these women it becomes very avangalukku periods e varadadanaala once in 3 months only they get periods so the problem of that you may not realize in your adolescence but when you come to your marriage age or 23 24 nu varumbodhu and the time that they meet the doctor so that 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 whole time you have lost, lost. so i think and the mari problems varumbodhu you tend to meet your doctor early amma namma oorla vande and the uh, meeting a gynecologist generally or a consultation abdingra and the practice e illa illa onna pregnant aganu illa pregnant aite abdingra mari da varanga illa but speaking about fitness namma vande nariya per vande i was working out da and then i heard i was pregnant adnal abbe completely stop panite abrimanga but ennoda pregnancy illa la na vande i was doing yoga for a very long time na kadasi naal varaiku na yoga panniṭu da na vande hospital ke vande na so i did not see any discomfort in fact enak adu vande romba it made my pregnancy lot happier and healthier nda enakku thonuchu what is the id cut off like evlo naal pannano panna kuda andha mariye adu irukka apdi endum kedaiyadu see what you have been doing continue to do the same avladha nama daily 30 minutes walking point irundhona continue to walk adavadhu sudden ah poi gym ku join panni don't start intensive workout in pregnancy but neenga evlo dooro evlo workout panniṭ irundhinglo avlo dooro unga odambu ungalku sollu do only so much na the moment you start feeling excessive tiredness or anga vali inge vali kai kaal aarambikkum bodhu stop pannidunga give yourself that much of pampering avlo dooro nammala nama paathukalam podu that body will tell you ivlo dhaan pannalam ipo recent ah nama paathirupome virat kohli and anushka the shirsasana which we did see she could have she must have been a yoga practitioner avanga throughout ah pannirukanga and she would have done it under somebody's guidance அதாவது இத பேப்பர்ல பாக்குறவங்க பிரெக்னன்ட்டா இருக்கிறவங்க சடனா இத ட்ரை பண்ணனும் நான் சொல்ல வல்ல பண்ணவும் கூடாது யூ ஹேவ் டு பீ அண்ட் ஐ பட் இஃப் ஷீ ஹேஸ் a very good yoga teacher who advises her to do there is nothing wrong in doing it uh, 20 to 30 30 to 50 and 50 plus in the moon stages or the phases of life la பெண்கள் என்ன வாட்ச் பண்ணனும் 20 to 30 னுடைத்தடா ஐ திங்க் யூ will be coming under 20 to 30 age group i have seen lot of girls office work skip பண்ணுவாங்க college skip பண்ணுவாங்க எதுன்னு கேட் ஏன் கேட்டா periods time ல pain doctor அதாவது அது வந்து இன்னும் போய் டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ண சங்கோஜப்படுறாங்க அது அது இன்னும் awareness வரல so one thing i would like to tell you அந்த pain ஐ பொறுத்துக்கணும் அவசியம் இல்ல it is as simple as that they can meet a gynec see one bunch of cashews you eat every day it can reduce your periods pain you can become pain free and this is really i'm telling you it is proved it is just requires one fist full of cashew nuts okay. while you're on your period while on your period okay. and throughout throughout your life i don't think it's very difficult to just eat five cashews per day apdiya ella vanda cashew no. bad cholesterol enna nee paisathile ivlo cashew potta appadina solvaanga that's that's a myth okay. that cashew see something that is coming from plant it cannot have so much of cholesterol okay. okay so i think this is one advice that i would give all the girls between 20 to 30 periods pain yaar yaar ke iruko idu follow panna aaraminga maybe from today and one more thing which we see is uh, periods vandu evlo regular ah irukku nu paakanum nam adavadhu once in a month a woman gets periods ஏழு நாளாவது பிளீடிங் இருக்கும் ஃபைவ் டு செவன் டேஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்கேன்டி பீரியட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றரை நாள் தான் பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா த விமன் டசன்ட் ஹாவ் காமனஸ்ட் ரீசன் இஸ் அனீமியா அதாவது உடம்புல பிளட் இல்லை அது வெள்ள போகிறது கூட உனக்கு இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி காமன் திங் விச் வி சி பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஒன் மோர் திங் சில பேருக்கு நிறைய பீரியட்ஸ் வரும் அதாவது தி கீப் பிளீடிங் அ லாட் ஸோ இதெல்லாம் ஏன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு கோ டு அ கைனிக் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் அப்பே இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் த டூ திங்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ கீப் அ செக் ஆன் வெயிட் வென் யூ ஆர் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ வெயிட்
அவ்வளோ வெயிட் தான் நீங்கள் இருக்கணும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பீ லைக் தேட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் ஃபார் பீரியட்ஸ் பெயின் இட் இஸ் அவைலபிள் பட் நாட் ஆஸ் வித்வுட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சும்மா பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்காதீங்க த ஓன்லி திங் இஸ் யூ ஷுட் நோ வை த பெயின் இஸ் ஓகே இது வந்து ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் இட் த டே ஷுட் வாட்ச் ஃபார் சி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஆகும்போது அதாவது நம்ம அம்மாக்களோட போட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இருந்திருப்பாங்க ஒல்லியா இருந்திருப்பாங்க ஆஃப்டர் தேட் சி இட் இஸ் வெரி காமன் இன் இண்டியன் சினாரியோ அ விமன் ஃபர்கெட்ஸ் அபவுட் அ ஹர் செல் ஸோ ஐ ஃபீல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆகும்போது ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் ஒன்று வரும் அதாவது திடீர்னு உனக்கு தோண ஆரம்பிக்கும் வாட் ஆம் ஐ டூயிங் வித் மை லைஃப் ஸோ ஐ திங்க் அதுக்கெல்லாம் யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் த வெரி வெல் வெரி பிகினிங் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இன் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நம்ம மெடிக்கலி பார்க்க போனால் பேப்ஸ்மே ஸ்க்ரீனிங்னு இருக்குது அதாவது சர்வைக்கல் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் then mammography though we started from 40 years only self breast examination all women have to be taught and nama annual general check up eduka aarambikkiradhu we have to start from 35 years because ungalku bp varudhu cholesterol varudhu diabetes all this we have to start screening from that age full and body health check up abbingiradhu every year edukanum kandipa ipo inda 50 plus abbinu solra po lots of women including my mother in the menopause vara time la vandu didirna avangala body shape maaridudhu avangala weight gain varudhu and neenga sonna maadhiri adhe time la they also the deprioritizing avangala vandu romba idu least priority ah potittu பேர குழந்தைங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் இட் தட் ஏ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் மெனோபாஸ் அண்ட் அபவுட் அவங்களோட மெனோபாஸ் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற புரிதல் என்ன தேவைப்படுது சி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் மெனபாஸ் இன் இண்டியா இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ அது வரைக்கும் மெனபாஸ் இப்போ வந்து மெனபாஸ் அவேர்னஸ்ங்கிறது இப்போ இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு தட் இஸ் ஃப்ரம் பாஸ்ட் மேபி ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் மெனபாஸ் கிரைசிஸ்னு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு அதாவது த விமன் கெட் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் இரிட்டபிலிட்டி சும்மா சும்மா கத்துவாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவாங்க பட் அது மெனபாஸ் சிம்டம்ஸ்னு புரியறதுக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் சுற்றி இருக்கிறவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறோம் பட் இது எல்லாத்துக்கும் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து தெர் இஸ் சம்திங் கால் ஹார்மோனல் தெரப்பி ஃபார் மெனபாஸ் ஓ ஓகே ஓகே பட் இன் இண்டியன் சினாரியோ அது இவ்வளோ தூரத்துக்கு இட் இஸ் நாட் மார்க்கெட்டட் ஸோ மச் ஓகே அது எடுத்துட்டாலும் ஆல் த விமன் வில் நாட் பிகம் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் மெனபாசல் ஹார்மோனல் தெரப்பி பட் இதுக்கு அதர் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது லைக் காக்னேட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ்னு இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக யோகா போய்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வில் ரெடியூஸ் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மெனபாஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ அட்வைஸ் விமன் ஓவர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆர் நம்ம பிரதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வென் தே பிகம் ஃபிஃப்டி தே ஹாவ் தியர் ஓன் கிளைண்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் மதர்ஸ் லேக் தட் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் தட் தே ஃபீல் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் So, நம்ம கூட ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் யாரையாவது கூப்பிடணும்னா கூட யூ டோன் நோ ஹூம் டு ரீச் அவுட் கம்பெனி கேனாட் ஆல்வேஸ் பி யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் யுவர் சன் ஆர் யுவர் டாட்டர் யூ நீட் டு ஹேவ் யுவர் ஓன் சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சோஷியல் லைஃப்ங்கிறது இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் தட் ஏஜ் ஆல்சோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போறப்போ வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கோயிங் டு அ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹெல்த் கிளினிக் ஆர் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டல் சீ நம்ம ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டின் போகும்போது நம்ம ஃபேமிலில இஃப் யூ ஹேவ் அ மதர் ஃபாதர் அதாவது தாத்தா பாட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் குழந்தைங்க இருக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் ஒரே இடத்துல செக்கப்புக்கு போயிடலாமே தான் தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக்கிங் யுவர் சைல்ட் ஃபார் வேக்சினேஷன் ரெகுலர் வேக்சினேஷன் கூட்டின்னு போகும்போது ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹாப்பி சரி அப்படியே இங்கே நம்ம செக்கப்பையும் முடிச்சுடலாமே ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ வில் ஃபீல் அப்பா அப்பாவுக்கு இங்கே ஒரு டாக்டர் கிடச்சிட்டாரு கை கால் வலிக்கு இங்கே கூட்டின்னு வந்துடலாம் ஸோ யுவர் ட்ராவலிங் டைம் இஸ் மினிமைஸ்ட் ஸோ எவ்ரி திங் யூஆர் கெட்டிங் அண்டர் ஒன் ரூஃப் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் அ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் இதை மனசில் வச்சுட்டு தான் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் சம்திங் கால் ஐ கேர் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் ஃபேமிலி கிளினிக்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது என்ன டவுட்னாலும் நம்ம அந்த டாக்டர் கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்போம் அந்த ஃபேமிலி டாக்டர் உடனே அந்த ஃபோனை போடு அப்படிமா கை கால் வலியோ இல்லை வயிறு வலி தலை வலி எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் அந்த
அது கேட்ட உடனேயே உங்களுக்கு பாதி வியாதி குணமா இருந்த மாதிரி தான் ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி கிளினிக் ஹேஸ் டு கம் பேக் ஒரு <laughs> Super. Thank you so much, Akka. I wish you all the very best. I have complete confidence. I have no doubts in my mind. I have no inhibition. I have no inhibition. I have no inhibition. I have no inhibition. I am so happy to be getting more from you. I have no inhibition. I have no inhibition. I have no inhibition. I have no inhibition. I have learned. So, it's fantastic to have someone as a doctor who is more like a sister. And uh, I wish you all the very best. And to the entire team of doctors here at ICARE, all the very best. Thank you. Thank you so much.